പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയത് എൻട്രപ്രണേറിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കലായിരുന്നു ഒരു സംരംഭകന് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ആശയം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആശയത്തെ എങ്ങനെ അവസരമാക്കി മാറ്റാം ഒപ്പം തന്നെ ആശയത്തെ അവസരമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു സംരംഭകൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പെസ്റ്റലിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തത് ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കവർ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് മാർക്കറ്റ് അസസ്മെൻ്റ് വിപണി വിലയിരുത്തൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ അന്തിമമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപണി വിലയിരുത്തലിലേക്ക് കടക്കണം ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എ ബിസിനസ് ഐഡിയ അൻ എൻട്രപ്രണർ ഷുഡ് കൺസിഡർ സെർട്ടൻ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡിമാൻഡ് എന്താ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സേവനത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ ചോദനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ നവീനമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക കാക്കയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സോപ്പ് നോക്കുക ഉൽപ്പന്നം നല്ലതാണ് ഇന്നോവേറ്റീവാണ് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മളാരും സോപ്പ് വാങ്ങി കാക്കയെ കുളിപ്പിക്കാറില്ലല്ലോ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ ഇറക്കിയാൽ വിജയിക്കോ തീർച്ചയായും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് എന്തുണ്ടാവണം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണം ദൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ സൈസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്സെട്ര സൈസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് നവീനമായ ഉൽപ്പന്നത്തിന് എന്തുണ്ടാവണം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണം ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പരിശോധിക്കണം ഡിമാൻഡ് പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേരിയബിളാണ് സപ്ലൈ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ സപ്ലൈ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ സപ്ലൈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡിമാൻഡിന് ആനുപാതികമായി സാധനം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഡിമാൻഡിന് ഉണ്ടാ ആനുപാതികമായി സാധനം നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നവീനമായ ഒരു സോപ്പാണ് ആ നവീനമായ സോപ്പിന് പത്തായിരം സോപ്പിനെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് പത്ത് സോപ്പേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിമാൻഡിന് ആനുപാതികമായ സാധനം നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം സപ്ലൈ ഇസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഇസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിന് ആനുപാതികമായ ഉൽപ്പന്ന ആനുപാതികമായി ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അതാണ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഇസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തുമാത്രം മത്സരം ഈ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് 
നോക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് നമ്മളും ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കുറച്ചല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ മത്സരമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പരിമിതമായ അളവിലുള്ള മത്സരമേ അവിടെ ഉള്ളുവെങ്കിലോ നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഡിമാൻഡ് ആണ് അതിനുശേഷം സപ്ലൈ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഈസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം ടൈം ദി എൻ്റർപ്രണർ ഷുഡ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണായി ഒന്നെന്താ ഡിമാൻഡ് രണ്ടെന്താ സപ്ലൈ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചിലവിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക എന്തിനാ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള ചിലവ് വരും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചിലവാണ് ആ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പന്നം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദെൻ പ്രൈസ് എന്താ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ നൽകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് എന്തുമാത്രം കോസ്റ്റ് വരും ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് നമ്മൾ ഈടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വില എന്താണ് ഒപ്പം ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പയേർഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കോമ്പറ്റീറ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പയേർഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കോമ്പറ്റീറ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ചെലവും നമ്മൾ ഈടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വില ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിലയും എന്തുമായി കമ്പയർ ചെയ്യണം കോമ്പറ്റീറ്ററുടേതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്താ കാര്യം നമ്മൾ നവീനമായ ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സോപ്പിന് നൂറ് റുപ്പിയാണ് നമ്മൾ വിലയായിട്ട് ഇടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാരണം നമുക്കൊരു എൺപത് റുപ്പ് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചെലവ് വരും നമ്മൾ നൂറ് റുപ്പിയാണ് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വിലയായി നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഫീൽഡാണ് സോപ്പ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലക്സ് സന്തൂർ സിന്തോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ് കണക്കിന് സോപ്പുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ വില ഈടാക്കിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങില്ല കാരണം എന്താ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്തേ വിലയുള്ളൂ ഒരു പത്ത് റുപ്യ മുതൽ മുപ്പത് റുപ്യ വരെയേ വിലയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്ന ആളുകൾ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത താരതമ്യേന കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പയേർഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നെന്തായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് രണ്ടെന്താണ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൂന്ന് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് നാലാമത്തേതാണ് പ്രോജക്ട് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള ഇന്നവേഷൻസ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിൽ ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിലുള്ള എൻട്രപ്രണർ എന്തൊക്കെ ഇന്നവേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗപ്പെ
എ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രൊവൈലിംഗ് ഇന്നവേഷൻസ് എന്താ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രൊവൈലിംഗ് ഇന്നവേഷൻസ് നിലവിലുള്ള ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ബീയിങ് കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് യൂസിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് എന്താ സംഭവം നിലവിൽ സംരംഭകർ എന്തൊക്കെ ഇന്നവേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അവർ വരുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിനെ പറ്റിയ ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നയാളാണ് സംരംഭകൻ മാറ്റത്തിനനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നയാളാണ് സംരംഭകൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സംരംഭകൻ പരിശോധിക്കേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രോജക്ട് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് അഞ്ചാമത്തേതാണ് ട്രെൻഡ് സ്പോട്ടിംഗ് എന്താ ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് കേട്ടിട്ടില്ല മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ട്രെൻഡ് പ്രവണത പുതിയ പുതിയ പ്രവണതകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് ട്രെൻഡ് സ്പോട്ടിംഗ് പ്രവണത നിനക്കറിയില്ലേ നമ്മൾ ഫാഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ കാലത്തും ഓരോ ട്രെൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ലേ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന ട്രെൻഡുകൾ ഇല്ലേ പണ്ട് ജയനൊക്കെ ഇട്ട പാൻറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ അടിയിൽ നല്ല ലൂസായിട്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ എല്ലാം വലിഞ്ഞ് മുറിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇല്ലേ എന്താ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഷർട്ടൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വലുതായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവരും അത്തരത്തിലായിരുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ ട്രെൻഡ് അതായിരുന്നു ഇന്നും നിങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ഷർട്ടുകൾ ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ഇത്രത്തോളം ലൂസൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഷർട്ടുകളാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലിറക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിപണിയിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ എന്താ ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ട്രെൻഡ് പുതിയ പുതിയ പ്രവണതകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രവണതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് അപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് പരിശോധിക്കണം നിലവിലുള്ള ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിശദമായി പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാർക്കറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് സപ്ലൈ ആൻഡ് നെയ്ച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൂന്ന് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് നാല് പ്രോജക്റ്റ് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് അഞ്ച് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരല്പം വിശദമായി പരിശോധിക്കാം എന്താണ് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിലവിലുള്ള ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് പ്രവണത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് എല്ലാവരും എഴുതില്ലേ സാധാരണ അതിൽ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് വിപണിയിലെ പുതിയ പ്രവണതകൾ മനസ്സിലാക്കലാണ് ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിംഗ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ് ടു ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി മാർക്കറ്റ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ് ടു ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി മാർക്കറ്റ് വിപണിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ട്രെൻഡ് സ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ ഒരു സംരംഭകൻ വിപണിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വിപണിയിലെ മനസ്സിലാക്കിയോണ്ട് എന്താ കാര്യം വിപണിയെ മനസ്സിലാക്കിയോണ്ട് എന്താ കാര്യം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് വിത്ത് ദി മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു
this will help to an entrepreneur to understand the market and produce goods or services with the market trends pudhi pudhi trend endanu na manasilakkalana trend spotting adu vadi market ne manasilakkanum vibhaniyilulla allekil pudhiya customers ne venda tarathilulla ulpannangal undaaki vilkkanum namukku sadhikkunu ini namukku enganeyaanu trend ne identify cheyuga ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ട്രെൻഡുകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള ട്രെൻഡാണുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പേര് കേട്ടിട്ട് ആരും പേടിച്ചിട്ട് പോകണ്ട സിമ്പിളാണ് പ്രധാനമായും എത്ര തരത്തിലുള്ള ട്രെൻഡ് നാല് തരത്തിലുള്ള ട്രെൻഡ് ഏതൊക്കെയാ റെയ്ഡ് ട്രെൻഡ് ടോക്ക് ട്രെൻഡ് വാച്ച് ട്രെൻഡ് തിങ്ക് ട്രെൻഡ് ഇല്ല എളുപ്പല്ലേ റെയ്ഡ് ടോക്ക് വാച്ച് തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ട്രെൻഡുകൾ റെയ്ഡ് ട്രെൻഡ് ടോക്ക് ട്രെൻഡ് വാച്ച് ട്രെൻഡ് തിങ്ക് ട്രെൻഡ് വളരെ എളുപ്പമാണ് റീഡ് ട്രെൻഡ് എന്താ റീഡ് എന്തായിരിക്കും റീഡിങ് റീഡ് ട്രെൻഡ് റീഡിങ് നമ്മൾ വായിച്ച ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാ വായിക്കുക ബുക്ക്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിൻസ് ഇയർബുക്ക് അതർ ജേണൽസ് എക്സെട്ര അപ്പൊ എന്താ റീഡ് ട്രെൻഡ് വായിച്ചിട്ട് പുസ്തകങ്ങളും ന്യൂസ് പേപ്പർ ദിനപത്രങ്ങളും മാഗസീനുകളും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ റീഡ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു റീഡ് ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ്സ് ത്രൂ എങ്ങനെയാ റീഡിംഗ് ബുക്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസീൻസ് എക്സെട്ര റീഡ് ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ identification of trends through reading books newspaper magazines etc pusthangalum newspaperukalum magazines okke vaichittu trend manasilakkunnadine read trend ennu parayunu ingane trend manasilakkan pattuvo enganeya nammal vanida or magazine eduthu vaikunu adile ningal kandittundavu le pudhi pudhi fashion sangalpangale patti lekhanangal okke undavu le patram vaikunu ഒരുപക്ഷെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കാണാം പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാം കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയ ചില ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിലൂടെ പുസ്തകങ്ങളും മാഗസിനുകളും ഒക്കെ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ റീഡ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തേതാണ് ടോക്ക് ട്രെൻഡ് ടോക്ക് സംസാരിക്കുക ആരുമായി സംസാരിക്കുക എക്സ്പേർട്ട് പേഴ്സൺ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിച്ച് ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ ടോക്ക് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ടോക്ക് ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ്സ് ത്രൂ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് എക്സ്പേർട്ട് പേഴ്സൺസ് സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് എക്സെട്ര ആരൊക്കെയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരായ വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുന്നു സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണർ വിജയിച്ച സംരംഭകരോട് സംസാരിക്കുന്നു മീഡിയ പേഴ്സൺസ് അറിയില്ലേ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിലെ സെയിൽസ്മാനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സെയിൽസിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏത് തരം ഉൽപ്പന്നമാണ് ആളുകൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലേ പറ്റും വിജയിച്ച ഒരു സംരംഭകനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ പേഴ്സണോട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തര പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പിലെ സെയിൽസ് മാനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഷേർട്ടുകളാണ് ആളുകൾ കൂടുതലായി വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചുരിദാറുകളാണ് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അവർക്ക് നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ ടോക്ക് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ടോക്ക് ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ്സ് ത്രൂ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് എക്സ്പേർട്ട് പേഴ്സൺസ് സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണർ മീഡിയ പേഴ്സൺസ് എക്സെട്ര ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ രീതി വാച്ച് ട്രെൻഡ് വാച്ച് വാച്ചിങ് എന്താ വാച്ചിങ് വാച്ച് ചെയ്യുക നോക്കിക്കാണുക ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ്സ് ത്രൂ വാച്ചിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് നമ്മള് മാർക്കറ്റിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വാച്ച് ചെയ്യുക 
അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണ് കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിനാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ പുതിയ പുതിയ രീതികൾ ഇതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിപണിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാട് ആളുകൾ സാധനം വാങ്ങാൻ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഷോപ്പിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടുന്നത് അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണ് വാങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിൽ ഇറക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്കും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രെൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് വാച്ച് ട്രെൻഡ് എളുപ്പമായില്ലേ വാച്ച് ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ത്രൂ വാച്ചിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം വാച്ച് ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ത്രൂ വാച്ചിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് നാലാമത്തേതാണ് തിങ്ക് ട്രെൻഡ് എന്താ തിങ്ക് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യ ഐസക് നോട്ടൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആപ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് വരിക എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ച ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ തിങ്ക് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിപണിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റർപ്രണറുമായി സംസാരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഴത്തിലൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏത് ഉൽപ്പന്നത്തിനാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ തിങ്ക് ട്രെൻഡ് തിങ്ക് ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ത്രൂ എങ്ങനെയാ ഡീപ്പ് തിങ്കിങ് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ട്രെൻഡ് സ്പോട്ടിംഗ് എന്താ ട്രെൻഡ് സ്പോട്ടിംഗ് ട്രെൻഡ് സ്പോട്ടിംഗ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ട്രെൻഡിന് ആനുപാതികമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റുകൊണ്ട് വിപണിയിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ നാല് മാർഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേതാ റീഡ് ട്രെൻഡ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിൻ എക്സെട്ര ഓർമ്മിക്കില്ലേ ടോക്ക് ട്രെൻഡ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് എക്സ്പേർട്ട് പേഴ്സൺ സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണർ മീഡിയ പേഴ്സൺസ് എക്സെട്ര വാച്ച് ട്രെൻഡ് വാച്ചിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് തിങ്ക് ട്രെൻഡ് ഡീപ്പ് തിങ്കിങ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡുകൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഇത് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആരും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തായാലും നേരിട്ട് കാണും എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മുടെ കൊറോണയൊക്കെ തോറ്റുപോവും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കും നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉടൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തൽക്കാലം അവസാനി